Safi mtazamaji mimi nitakwambia ukweli kwa mara ya kwanza kabisa naiona timu hii hapa ya Muchelule kuna kitu kimoja ambacho kiliniijia kilini ikawa nasema kwamba hii ni kundi la pretender sambao kazi yao ni kujifanya wanafanyia akina cherera uchunguzi lakini mind yao tayari walikuwa na majibu tayari walikuwa na end product yani pale ilikuwa tu ni waonekane kwamba there are some people who are investigating akina cherera lakini mwisho siku walikuwa wanajua yani whether inakuaje yani whether evidence zinatosha naje hawa watu lazima wangeenda nyumbani walikuwa wanajua hivyo nataka nikupe mfano mzuri sana kuna mwanafunzi ambaye mwalimu ndio kasha set mtihani lakini kapewa marking scheme inamaanisha anajua kila kitu lakini ye kwenda kufanya mtihani seti kwamba anaenda kufanya mtihani kwa sababu ajui a ni aonekane tu anaifanya lakini mwisho siku tunajua vizuri kabisa na kila kitu ana answers zote so that's the same thing ambayo ili happen au ambayo ilifanyika kwa timu hii hapa ya Mchelule alijua vizuri na huyu ni mtu ambaye alishapewa orders tuseme ukweli sometimes huyu ni mtu ambaye alishapewa orders kwamba pale unapoenda sawa unachunguza nani masit cherera nyang'ai chuji just tas nyang'aya na yule mwingine lakini mwisho siku hawa watu hatakiwi hapo si wewe ndo unaamua wewe si ndo unaamua kabisa hawa watu wasibaki hapo hakuna hata mmoja amebaki mtazamaji wangu amini usiamini hapa sasa watatuda, watatudanganya wewe mchelule sijui alifanya research sijui uchunguzi akapata sio kina cherera walikuwa na makosa hakuna kitu ambacho mchelule anawaambia mchelule ni mtu ambaye aliwekwa pale na orders kwamba wewe nenda pale fanya uchunguzi wako nini fresh lakini wewe juu wa mwisho wa siku hakuna hata mmoja anatakiwa kubaki asa mchelule shame on you ndio ukweli ambao upo tusidanganyane sometimes Una, ni, ni, same thing ambayo akina Mathakome walifanya the same thing ambayo Chebukati alifanya yeye alijua vizuri kabisa yeye ndo anatakiwa kutangaza yani whether yeye ye, hata kama angebaki peke yake tuseme commissioners wote uh, sita wangekuwa upande wa Raila na yeye ndo anatangaza yeye ndo bado ange, angeonekana kwamba fresh tu kwa sababu yeye ndo chairman alafu chairman kazi yake au yeye ndo uh, uh, yes yeye ndo chairman na chairman kazi yake ni kutangaza so there is no problem sio kama unanielewa mtazamaji wangu same to mathakome yeye ndo ana decide so whether mmependa msipende yeye ndo ana decide na yeye ndo alidecide the same thing ilifanyika hapa walikuwa wanajua kitu ambacho wanafanya kuja kutuambia hapa mnachunguza mnachunguza nini hao watu kwanza ni hela zetu waliharibu sasa badala mi sometimes nashangaa sana Ruto angewafukuza tu angewaambia tu siwataki simple kutengeneza kundi ambalo lina pretend eti inafanya uchunguzi afu mwisho siku mnawafuta wote there is no need mngesema tu mimi kama Ruto nawafukuza kina Cherera hawatakiwi hapa kwa sababu hawakuni support simple direct and clear kuliko kwenda enda hivi sijui mchelule sijui sasa mchelule huyo sasa huyo alishapewa orders wewe fanya hivi futa 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 hakuna kitu kingine you understand now leo hii bwana masitu tunajua kabisa ndo alibaki akina cherera waliona eh hapa hakuna taja ya kubaki kwa sababu ukibaki ndio hivyo unapoteza sana muda inabidi wewe uende eh, uachie wafanye wanavotaka kina cherera walisha resign i think ndio ilikuwa ni furaha kubwa kabisa uh, kwa William Samoruto now ibc chebono uh, report recommends that president ruto removes juliana cherera francis wenderi Aaron Masit and Justice Nangaya from office side serious violation of the constitution during electoral period. Wao <coughs> mchelule kwanza hata yani yani mchelule na Mathakome the same people. Mchelule ule director wa DCI eh DPP si ni DPP ama DCI DPP they are the same people. Yani hakuna utofauti utofauti ni jina tu. Hakuna kitu kingine ambacho anaweza akatuambia. So serious violation hapa ni gani? Okay, kina Cherera alifanya makosa gani? Kusema tu anachokitangaza pale Chebukati sisi hatujaiona. Sisi hatujui amefikaje kwenye 
final kabisa kwenye matokeo ambayo ni ya mwisho kabisa tujui hiyo ni ku, 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 kufanya makosa makubwa sana au makosa kubwa sana lakini sometimes Kenya bwana waga watu mimi waga nashindwa sana kuelewa nashindwa sana kuelewa vitu vingine basi sasa ndo hivyo uh, Irene Masit hatimaye ameshindwa kujitetea yani uwezi kwa jite, yani uwezi kwa pingana na serikali e, inabidi tu uende maisha iendelee labda ungojero ila Molodinga apindue meza ndo at least mnaweza mkarudishwa so inabidi wasubiri kwa baba afanye mambo yake ni 8 days ainasalia we najua sasa hivi baba anajipanga vizuri sana anyways nataka tumalizane na hii issue ya IEBC and uh, hapa nataka tuzungumzie ni kwa sababu gani matokeo yamekuwa kama yalivyotokea kwa sababu inaonekana wote walikuwa na makosa na wote ni kama walifanya makosa nao cha kwanza mission ya William Samuel Ruto ya kwanza nadhani ilikuwa ni hawa watu wasibaki kwenye ofisi na sababu nyinyi mnajua vizuri sana hawa kusema tu hawakukubaliana na matokeo ambayo aliyatangaza Chebukati ilionekana direct kabisa hao walikuwa ni watu ambao walikuwa namsupport Raila Odinga na kumpinga William Samoe Ruto. I think uh, uh, I think serikali ya William Samoe Ruto mnaifuatilia na hawaogopi kusema kwamba wao kama haukuwa support, kama haukuwapigia kura au kama ulionekana unawapinga hauna nafasi kwenye timu yao. So the earlier the better. Unaona ujipange na nyinyi wenyewe mmeona namna ambavyo watu wamefutwa kazi. Watu wengi sana wamefutwa kazi ambao wali labda waliwekwa pale na Uhuru Kenyatta au walifanya kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta, unaona eh? Wengi sana wamefutwa kazi. So mwisho siku hawangetoboa whether wangekuwa right au wangekuwa right, hawangetoboa kinacherera. Maana unakuta kwamba mtu kama Masito wame deal naye mpaka mwisho, mpaka wakahakikisha mchelula akahakikisha kwamba huyu uh, anaenda. You understand? lakini pia ni seme ali, ali, ali fuata hiyo process ndefu hiyo ya o oh, mchelule eh, tribunal si nini fanya uchunguzi na nini hii ilikuwa ni process ndefu ya kutufunika macho uso tusione kama imekuwa direct sana ati watu wamefutwa direct tuna William Samaruto wameambiwa waende a ilikuwa ni tengenezo jopo fulani hivi uh, la wakora ambalo liliongozwa na mchelule wakajifanya wanafanya uchunguzi unaona eh process ikawa hapa na pale na nini e, siji tunachunguza siji na nini ikasikilizwa unaona mwisho siku masita ana sauti tena hakuna kitu ambacho anaweza akasema kwa sababu wale wameshamwambia tayari kwamba wewe kuna makosa makubwa kabisa au makosa kubwa kabisa ulifanya so mwisho siku inabidi uh, uende nyumbani kabisa so hii ilikuwa ni kutuchezea akili like isionekane direct like Ruto amewafuta direct ilikuwa ni ifuatwe hivyo process na nina tamsho siku eh, awe anaweza ka anaweza kajitetea that William Samuel Ruto kwamba ah, kwani amkuona kabisa mimi sikuwafuta in fact kuna jopo ambalo lilitengenezwa na jopo lenyewe liliongoza kwenye kuwafuta kazi unaona eh kwani nani ajui kabisa hili ilikuwa ni, ni, ni pretender stupu lakini pia ni seme hapa nadhani na target ya William Samuel Ruto ni clear kabisa na tunaiona uh, kutokana na kufutwa kazi akina Cherera, uh, Masit, unaona eh, Justus, Nyangaya na yule mwingine ni kwa sababu ali, alitaka control nzima ya tume hii ambayo inasimamia maswala ya uchaguzi that's IBC na ndio maana unakuta kwamba hata issue ambayo Raila anazungumzia sasa hivi ya kwamba no I think it's time uh, kila mmoja kila kona Uh, ihusishwe uh, kwenye swala nzima la kutafuta ni nani atakuwa mwenyekiti wa tume hii hapa ya IBC mtazamaji wangu you understand and hapo ndo ugomvi utaanzia mkubwa zaidi kati ya Raila na William Samaru sababu mimi information ambayo ninayo sasa hivi ni kwamba kuna nafasi kubwa kabisa Raila akawania kiti cha urais mwaka 2027 na miongoni mwa vitu vikubwa kabisa ambavyo nataka kupigania ni tume hii hapa ya IBC and of course unajua kama hata rekebisha kabisa hii IBC whether atapindua William Samoruto au hata ipindua lazima ataitengeneza hii IBC unajua hata sasa hivi tuseme Raila amekuwa rais amepindua meza kisiri Lanka tuseme kwa mfano lazima hii IBC lazima ataiosha kwa sababu asipoiosha 
mliona kitu ambacho William Samuel Ruto alifanya kwa serikali ya Uhuru Kenyatta ambayo ilimpelekea yeye akapewa hiyo nafasi. Mnajua vizuri sana. So lazima mbinu itengenezwe mbinu ambayo ni alum kabisa ya kudeal na vitu kama hivi mtazamaji wangu. But leo hivyo mwisho siku um, I think kila mtu anajua target ya William Samuel Ruto and uh, najua sasa na anajua ana hesabu hesabu zake and I'm very sure hata kuna mtu ambaye yupo tu standby eh standby kabisa huyu ndo atakuwa mwenyekiti wa ABC sema tu hatujatangazi hatujatangazia uh, kwa sababu unajua pia eh, wananchi hawawezi wakakubali alafu mambo ni ya moto sasa hivi Raila pia ataki hiyo issue so lazima wana take time kupima like hapa ni kitu kipi ambacho kitafanyika tuendelee au tusiendelee unaona eh na mambo kama hayo mtazamaji wangu lakini Let's wait and see but ukweli wa mambo ni kwamba IBC inatakiwa kila mmoja ahusishwe kwenye kutafuta ni nani ana represent tume hiyo kwa sababu ni tume kubwa ni tume ambayo msipochunga inaweza ikaturudisha au ikatuweka kwenye matatizo ambayo eh, tuliwekwa kwenye uchaguzi ambao umepita mtazamaji wangu so right now nataka ni kuache mtazamaji wangu lakini ndio hivyo mission ya William Samuel Ruto ni complete ameshawafuta kina Cherera na najua safari ya kuanza kutafuta wengine ambao watarepresent Chebukati na kina nani imeanza rasmi. Let's wait and see. Maoni yako ni gani? Tupia hapo chini kwenye same comments na subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.